Mambo vipi? Yes, ukiniona mimi hapa, bas, unajua kabisa kwamba ni ule muda wa elimu, taarifa, maarifa lakini pia kuweza kutambua na kuyafahamu maisha ya wanafunzi. Leo niko Pwani, Kibaha huku kwa Matias. Mm, shule hii ambayo nimeitembelea inaitwa Sullivan Boys. Eh, yenyewe ipo karibu kabisa na makao makuu ya chuo cha Open University. Na nimeambiwa huku bwana eh, maeneo huko yanafanana kabisa 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 eh, na yale makabila ya Pwani kule eh, kuna mahadhi fulani hivi. Kwa hiyo twende tukawafahamu pia wanafunzi wa Sullivan Boys tuweze kuwafahamu na kujua je yeah, aliomo yamo eh kuanzia kwenye Q&A pale Kimbweta au sio bwana mpaka kwenye vipaji vyao tuweze kujua wana vipaji vya kutosha mimi kaka mkuu na ukaribisha kama kawaida ni kuambia karibu sana kwenye nusu saa yenye ujazo eh na wewe uwe shuhuda uweze kujifunza pamoja na mimi tenzetu ndani ya Sullivan Boys Yes, ile time ya Q&A question and answers kama kawaida tunakwenda kupima mbongo za majirani zangu kutoka Sullivan Provost Boys Secondary School Show. Tuweze kuona je, kuna kushai na kuna kuna kidevu njo 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 njo. Sana nguse hapa bwana mambo vipi? Fresh. Sima kabisa? Kama kawa. Unaitwa nani na unasoma kidato cha ngapi? Naitwa Samuel Mushi na nasoma kidato cha tatu. Oh, unajua kwamba jeshi la polisi ndio linatulinda, si ndio? Eh. Yeah. Toa ulinzi na hakikisha kwamba usalama wetu uko sawa kabisa, si ndio? Eh. Yeah. Wewe unafikiri jeshi la polisi liko chini ya wizara gani? Ah, jeshi la polisi. Ah. Jeshi la polisi. Yaani sana sana mimi nafu kwa mimi ninavyojua JKT chini ya wizara ya JKT yani chini ya JKT huko maji ya JKT maji polisi wengi wanatoka huko wanajaga huko eh eh kwa mimi na kwa mimi ninavyojua unavyojua eh mungu ya jamaa kusaidia wewe una mambo vipi poa mzima kabisa mzima unaitwa nani Ibrahim darasa ngapi Ibrahim jambili unafikiri jeshi la polisi liko chini ya wizara gani mmm ah mimi ninavyojua eh ya bunia wa club jida na ni JWTZ eh JWTZ JWTZ kirefu cha JWTZ ni nini jeshi la wananchi Tanzania kwa jeshi la polisi liko chini ya JWTZ ah fanya namna hiyo tuko pamoja tukishika kitabu hivi namna shika kitabu hivi afu kisogele kitabu hivi afu tuna ki leta hapa kitabu chetu namna hii hivi namna hii twende namna hii kuna kidevu namna hii yes tunaendelea bwana na Q&A ndani ya Sullivan Provost eh hey, bwana mambo vipi safi mzima kabisa mzima unaitwa nani ashraf msimka kidogo ashraf nione kama una nguvu ehe wewe energy unayo kidato cha ngapi ashraf cha 2 cha 2 yeah. safi kabisa engineer unamjua ndio architect unamjua ndio tofauti zao ni zipi what is the difference between an engineer and an architect <laughs> no, no. In, engineer tofauti kati ya engineer na architect ni kwamba engineer ya, ya, ya amebe sana kwenye majengo na vitu na miradi tofauti tofauti lakini a, lakini kuhusu architect ye <laughs> architect ye architect maana ana kama anakugusa hapa mambo vipi ah safi unaitwa nani eric darasa ngapi eric cha pili cha pili yeah. mbo msaidie brother ah uh, engineer ni mtu ambaye ni ambesi sana ni mambo ya kujenga nini afu yani kama anasimamia alafu architect ni mtu kama ana design hizo majengo makubwa makubwa umetisha vibaya mno sema nimetisha nimetisha umeona tofauti nini pia si ndio architect ni yule ambaye ana design si ndio anachola si ndio afu engineer ndo anaingia kwenye kwenye structure nzima ile si ndio technicalities za kujenga sasa mzigo au sio sasa huyu jamaa kwa sababu ameokoa ame jahazi nataka msisimke ah sisimkeni kivyedo moja bila tatu ne safi kabisa haja jamaa wako vizuri sana yes bwana hii hapa ni Sullivan Provost Boys Secondary School na hii hapa ni Q&A aha bwana nzia bwana mambo vipi rafiki yako salama guys nzima kabisa uko poa you good good yes and everything yes what have you eaten in the afternoon i've eaten ugali mm-hmm. and beans mm. and vegetables okay so is that a balanced diet yes You think so? Yes. Tell me uh, which food is balanced uh, which food actually makes a balanced diet? The 
the food is that makes the bans that is the there are ty- six types of foods mm-hmm. which are lipids carbohydrates protein mm-hmm. vitamins and water if you eat them you, you must you will be you'll be making the best diet but you said water do you eat water is the food is the food you drink, water you drink but you said you eat safi sana nipe tano mc kidogo namna hii vizuri kabisa yuko poa kabisa bwana hii hapa ni Sullivan boys twenzetu hii hapa ni Q&A eh bwana tano namshikaji wewe bwana mambo vipi rafiki yangu safi zima kabisa zima uko poa kabisa eh nipo poa wewe unaitwa nani naitwa holiness unaitwa holiness holiness unasoma kidato cha ngapi wewe kidato cha pili kidato cha pili sawa hivi dunia ni sayari ya ngapi katika au dunia ni bara la ngapi katika ile mabara saba <laughs> ah, dunia hiyo ni mabara dunia si bara ni nini dunia ni sayari safi kabisa ni sayari ngapi sayari ya tatu umetisha kabisa sema nimetisha nimetisha sema nimesimka namna hiyo nimesimka eh uko vizuri mpigeni makofi iko vizuri kabisa e bwana hii hapa ni Sullivan Boys Secondary School Q&A njoo 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 Hapa ndo kwenyewe hapa Hapa ndo kwenyewe hapa si ndio Hapa ndo Israel na Palestine au sio Eh Bwana eh nimekutana na washikaji zangu hapa marafiki zangu wa Sullivan eh bwana eh mtusemeni yeah yeah kwa vizuri bwana mambo vipi poa mzima kabisa mzima wa kuitwa nani na unasoma kidato cha ngapi naitwa Junior Good Film Line nasoma kidato cha 4 vizuri kabisa. Sasa mimi ninachotaka kufahamu Junior, njoo sogea kwa hapa hivi. He, ili na majirani pale waweze kutu 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 kutuona au sio bwana. Mimi nataka nijue huyu waziri wako wa sasa hivi wa elimu anaitwa nani? Najua tunafuatilia tunafatili, current current news, si ndio? Eh. Ah. Ah. Why? Emuite mtu akusaidie, muite mtu akusaidie. Kasmit. Ah, usiondoke sasa njoo njoo usiondoke. <laughs> Sio mambo vipi? Kupoa. Kupoa kabisa? Kabisa. Unaitwa nani? Emilia Damsangi. Sio ngapi? Cha 4. Safi kabisa. Hebu msaidie brother hapa. Tuweze kumfahamu waziri wetu sasa hivi wa elimu anaitwa nani? Ibrahim Juma. Eh? Ibrahim Juma. Hapana, sio Ibrahim Juma. Sio mm. sogea hapa karibu. Sio. Hebu msaidie kaka zako hapa. Msiondoke. Tusaidie mambo vipi? Poa. Mzima. Mzima. Nafuatilia current news. Ndio. Unaitwa nani wewe? Mahmud. Waziri wetu wa elimu sasa hivi anaitwa nani? Adolf Mkenda. Adolf Mkenda. Huyo ndio waziri wa elimu. Eh, au sio bwana? Wa sasa hivi. Melewa lakini eh? Kwa vizuri eh? Safi kabisa. MCC Mkeni sasa. 1 2 3 tuende tumesimka. Eh, mambo vipi? Safi. Msima kabisa. Njia. Unaitwa nani wewe? Jean Gerd. Kidato cha ngapi? Cha kwanza. Kidato cha kwanza. Yeah. Vizuri kabisa. Msha usoma history, si ndio? Ndio. Swala ya colonization na vitu kama hivyo, si ndio? Ndio. Safi, nitajie nchi mbili Afrika ambazo zimeshawahi kutawaliwa na Wareno. Nchi mbili tu. Wareno. Kamshike mtu mkono umlete hapa kusaidia kujibu hilo swali. Mshike mtu mkono. Mshike mtu mkono msaidie. Eh. Ah, ya. Mambo vipi? Boa. Mzima kabisa. Mzima. Mbona kama uko ndio kukimbia hivi mdogo wako akui anakutafuta? Hamna. Unaitwa nani? Ezekiel. Ezekiel kidato cha ngapi? Cha 4. Safi kabisa. Unajua kwenye colonization pale nini kutawaliwa au sio bwana? Mimi nataka nijue nchi mbili Afrika ambazo zimeshawahi kutawaliwa na Wareno. Na Wareno. Chiga. Eh. Kuna Mozambiki na Angola. Mozambiki and Angola. And Angola. Yes. Na wao wanazungumza kilugha gani? Wao. Ki Portuguese. Portuguese. Yeah. Sindo hicho hicho kireno. Eh, Portuguese ndo hicho hicho kireno. <laughs> Safi kabisa. MC Simka 1 2 3. Ah, Safi kabisa. Huyu hapa yuko vizuri kabisa. Anataka mtu mmoja hapa faster faster aje. Njoo wewe sogea hapa. Njoo kwa hapa, njoo kwa hapa. Sogea hapa kwa hapa Samson eh. Sogea hapa hivi Samson eh. Huko vizuri. Mambo vipi? Unaitwa nani? Samson Amos. Kidato cha ngapi Samson? Perform 1 reform 1 mm. safi kabisa mimi nataka nijue najua mmeshajifunza funza huko primary na nini na na vitu kama hivyo si ndio hivi kuna aina mbili za serikali si ndio mimi nataka uzitaje aina gani na aina gani 
Sawa. So, naona ameamua tu wenyewe kuji, kujifuta kwamba hapana si si ndani sogeni kidogo hivi sogeni kidogo hivi eh sogeni kidogo hivi tu, 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 unajua eh eh ah njoo hapa sogea msaidie Samson hapa njoo hapa sogea msaidie Samson hapa unaitwa nani wewe James Charles Macha ja, James kidato cha ngapi wewe Preform 1 Preform 1 pia si ndio huu rafiki yako Samson eh yeah. sawa nataka umsaidie aina za serikali zile eh mtaji ziko mbili mzitaji local government and central government local government and central government ndio yeah. una uhakika wewe ni preform 1 ndio preform 1 kweli ndio umejuaje ya mambo tumefundishwa kwenye civic and moro si, civic and moro kwa vizuri sana sasa wewe na samson msogeni mbele hapa afu eh afu sasa msisimke kwa namna yenu moja mbili tatu nne eh safi kabisa bwana hii hapa ni Q&A na hii hapa ni Sullivan Provost em tupande juu pale tuulize swali moja <laughs> Wana tunapanda ngazi kama unaweza kuona respect integrity service ah uh, excellence stewardship hapa ni Sullivan Boys Provost eh tutana nayo mambo vipi fresh zima kabisa zima uko poa upo unaitwa nani unaitwa Alizua dafu ngapi tatatu safi kabisa sasa kwenye sentence hii hapa ambayo nataka nikutajie au sio bwana utafanikiwa hata kama changamoto ni nyingi sasa tumia neno japokuwa kwenye hiyo sentence Japoto japokuwa utafanikiwa changamoto ni nyingi. <laughs> eh? Japokuwa utafanikiwa Chang... changamoto ni nyingi. Bado. Ah, hapana. Aya. Tumia neno lakini utafanikiwa lakini changamoto ni nyingi. Eh? Utafanikiwa lakini changamoto ni nyingi. Unasema? Utafanikiwa lakini changamoto ni nyingi. Eh, hiyo kidogo vizuri lakini kwenye japokuwa pale kidogo kama hajalitumia vizuri mimi nataka mtu aweze kutumia neno japokuwa usiondoke hapa nani yuko kwa vizuri mambo vipi fresh zima kabisa zima utafanikiwa hata kama changamoto ni nyingi nataka utumie neno japokuwa katika hiyo sentence japokuwa changamoto ni nyingi utafanikiwa safi kabisa hivi ndio ambavyo mimi nilikuwa nataka kusikia si ndio na ile neno lakini unasema utafanikiwa lakini changamoto ni nyingi hmm changamoto nyingi nyingi lakini utafanikiwa ndio safi kabisa mimi nataka wote msisimke 1 2 3 twende simkeni hapa eh bwana kama jamaa walivosimka pamoja na majirani zangu wote hapa kutoka eh, Sullivan Provost au sio bwana boys msemeni yeah yeah eh, kama walivowasikia bwana wana roll kama simba au sio bwana eh yaani wanaitika uh, kama simba hii hapa ilikuwa ni Q&A question and answers na mimi ndo ninaimaliza Q&A au sio bwana kwa namna hii hapa em twende tena bwana yeah. usiondoe kwenye tv yako more things are coming kwa pamoja mimi nataka tusisimke 1 2 3 yeah. yeah. mambo vipi karibu sana kwenye Kimbweta sehemu ambayo tunazungumza. Siku leo bwana nataka tuzungumze je, hivi ni kidato gani eh, ambacho wanafunzi wanaanza utukutu? Kwa hiyo nafikiri utukutu, eh, wanafunzi utukutu. <laughs> kidato kipi hasa? Eh, ambacho eh, wanafunzi wanaanza tabia hiyo hapo. Eh, tunakwenda kwenye fact kujifunza jambo alafu tukirudi hapa tutaiongea sasa madaiki na ubaga usiondoke kwenye TV yako. Yes, tumerudi tena baada ya fact na mimi umejifunza. Jamani mambo vipi? Poa. Mambo vipi? Poa. Emsemeni poa. Poa. Emtutingishike kidogo namna hii. Eh, safi. Mko 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 mna power. Zakaria. Mambo vipi? Poa. Mzima kabisa? Ndio. Zakaria kwa kidato gani? Cha tatu. Cha tatu. Ndio. Nini maana utukutu? Yaani ukisikia mtu asema huyu ni mtukutu. Ndio. Nini maana yake? 
Yaani kama mtu anakuwa msumbufu yani ukimwambia kitu asikii mm. ukimwambia kitu afanye yani mm. kwa msumbufu yani jeuri tuseme jeuri ndio okay sawa godfrey i am niambi ni, 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 ni tabia zipi ambazo zinaashiria kwamba huyu mtu ni mtu kutu kwa mfano sasa hii hapa ujeuri mm-hmm. anakuwa ananiza mbovu mm. anaza mbovu anatokea kwamba kuta wazazi wasikilizwa wazazi mm. yani hivyo yani anakuwa yani ki upande mwingine au hivyo ni sema mbaya ni nzuri. Okay, utukutu ni mtu mchafu, ni mtu ambaye ukimwona ni mchafu, yani anakuwaje? Hebu niambie. Kwanza mtu mtukutu ni mm. mtu mwenye nidhamu mbovu. Nidhamu mbovu. Mtu mwenye nidhamu mbovu tunangaki mm. mwenendo. Mm. Anakuwa hana mienendo mie, mie ya unyooka mm-hmm. na pia anakuwa ni jeuri sana. Mm. Anakuwa heshimu commandment anzopewa mm. au orders anayepewa na mtu mzima. For instance, hapa mm. shuleni mwalimu anakupa order kwa mfano. Mm. Mm. Pick the rubbish. Sasa mtu akakataa akabisha akatajiona yupo sawa na mwalimu yani mm. anakuwa I respect yani I respect the commandment ya mwalimu mm. anaamua kujichukulia maamuzi yenyewe maamuzi yenyewe mm. na kutoka kufanya achoambiwa ndio ah, mtukutu anakuwa hiyo sasa lakini uweze kumuona kwa macho hata kama mtukutu anaweza kama amevaa amependeza yuko vizuri lakini yani mtu kama mtuku, na mara nyingi anaweza kujitamani kwa muonekano wangu na watu wengine mpaka udip udigin eh, umangalie yani ujue personality yake ipoje okay. ndio jinsi ya kumjia mtu mtukutu sawa sawa ah, vizuri sana na 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 shukuru sana. Na nataka nijue kwa upande wako brother au sio? Ndio. Ah uh, wewe ushawahi kukutana na mwanafunzi mtukutu? Kwa upande wangu ndio nimewahi kukutana na mtu na, Ali... msumbu, na, na mtoto mtukutu. Alikuwa kidato gani? Alikuwa kidato cha pili. Kidato cha pili? Ndio. Kwa hiyo utukutu hauna kidato. Kusema ah. hichi inaanzia cha kwanza, cha pili, cha tatu. Siku zote mm. utukutu unaanzia pale ambapo mtu ana anaweza kuambiwa kitu mm. na siweze kukitekeleza mm-hmm. na tabia hizo zinaendana na pale mtu ambapo yani ameshamachua mm. kwa mfano mtu akishamachua mm. aweza akaambiwa kitu na asikichukulie asi, asi serious mm-hmm. kwa pale pale ambapo mtu anapoambiwa kitu na asichue serious mm. yeye anaonesha kuwa yeye ni mtukutu yeye ni mtukutu mm. sasa Zakaria nataka nitoe scenario hapo alafu nyinyi muweze kuni, kuniambia au sio bwana Uh, imetokea mwalimu amemuita mwanafunzi si ndio uh, mwalimu mwanafunzi akaenda kama kawaida akaitikia wito wa mwalimu lakini mwalimu kwa bahati mbaya akamtukana akamtukana uh, mwanafunzi yani kwa bahati mbaya si ndio yeah. mwanafunzi akachukua hatua ya kumpiga mwalimu kwa sababu kajisikia vibaya ule ni utukutu huko kwa upande wangu ndio ni utukutu kwa sababu hata hmm. sheria inasema kwamba hairuhusiwi kumpiga yani mwanafunzi kumpiga mwalimu mm-hmm. na, na ikisadikika iki, iki kwamba mwanafunzi amempiga mwalimu mm. ni anaondolewa shuleni kabisa kabisa hata kwa mfano umemjindia mwalimu hivyo unasema ah usiniguse yani mwalimu anataka kukuchapa ndio lakini wewe unajifanya kama ah usiniguse kwa sababu umeona baba una mwili mkubwa kuliko mwalimu nini kwa mjindia ni utukutu pia wewe unaweza ukawa sio utukutu lakini unakuwa ni utovu wa nidhamu <laughs> Uh-huh. Unakuwa ni utovu wa nidhamu kwa sababu unambumiaje mwalimu? Mm. Mwalimu kwanza ni, mkum, ni mtu mkubwa wako alafu mm. yani mwalimu ni mwalimu obviously. Mm. Anakufundisha, mm. ni mkubwa wako, mm. ana elimu zaidi yako. Mm. Kwa nini kumdindia kama hivyo unakuwa sio vizuri yani. Sawa. So, Hivi yeah. una, 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 una utukutu unaanzia wapi? Nyumbani, shuleni? Ah uh, mara nyingi mm. utukutu unaanzia unapo unapoishi nyumbani unaona mm. una, unakuta mzazi anashindwa kumnini kumlea mtoto kwenye ma, maadi mazuri mm. kwao anakosa huyo mtoto anakosa nidhamu ya kuheshimu watu wenzake wenzake mm. ajui mm. yani ana ile skills za kuishi na watu wengine so mfano mm. topic ya nini Indi, nini ya civics hapa social mm. kuna ile ambayo una, unafunzwa kwamba uweze kuishi na wenzake wenzako Mm. Sasa huyo mtu anakosa ile tabia ile nini life skills life skills ya kuishi mm. na wenzake. Kwa hiyo utukutu sasa ingine unaanza hapo. Nikija kwako brother ili tuweze kumtengeneza kijana asiwe mtukutu. Hai kijana ambaye anajitambua anajielewa. Nini kinatakiwa kifanyike? Yaani imradi tumjenge kijana mm. kicha kwanza kunatakiwa apewe guidance and counseling. Mm-hmm. Siku zote guidance and counseling ndio kitu muhimu. Mm. Maana yake utukutu anzi shuleni unakuta mwalimu anahangaika shuleni huyu mm. mwanafunzi ana nidhamu mbovu mm. kama unakuta from the scratch kule kwenye familia ngaza familia mm. mtoto anakosa malezi bora 
anakosa ushauri kutoka wazazi wake. Mm. Yaani kwa hiyo yani in short yani wazazi anataka wakae na vijana wao karibu, mm. wawape guidance and counseling kwa sababu through guidance and counseling mm. inaweza kumpush mtoto kwa nidhamu bora mm. na zaidi yani bora zaidi zaidi ya mwalimu. Yaani unamsaidia una mwalimu kumpunguzia mm. hofu au kazi ya kumfundisha mwana, mwanafunzi kwa sababu nidhamu ni kitu muhimu yani kitu cha kwanza katika mafanikio success mm. kwenye academics lazima una nidhamu safi sana kwa hiyo una, una accept una confirm ule msemo unasema charity begins at home si ndio yes yani true charity lazima ianze ianze nyumbani safi kabisa santi kabisa kwa hiyo mabadiliko ama kutengeneza au sio bwana kumuumba kijana awe na tabia fulani na nzia nyumbani eh kama vijana hapa walivyo walivyozungumza yani mko vizuri sana au sio eh ndio nyie si watu kutu na uhakika si watu kutu ndio kweli yes kama si watu kutu mtu sisimke kidogo namna eh <laughs> E bwana leo nilikuwa nazungumza je utukutu kwa wanafunzi uoga unaanzia kidato gani lakini pia tumezungumza kwamba tupate ushauri kwamba e bwana kama kijana ili awe mwema au sio bwana tengeneza kijana ambaye ana nidhamu atakayo ianze nyumbani kwa wazazi ili tupunguze mzigo mkubwa sana kwa walimu huko eh hata mimi nakubaliana nao sana jamani asanteni sana wewe ambaye ulikuwa unasikiliza naamini umeweza kujifunza kutoka eh, katika topic hii yetu ile kama una chochote unaweza kukiongeza kupitia katika ukurasa wetu wa Facebook www.facebook .com slash East Africa TV Bwana Santeni Shukwe sana Shukwe sana Santi sana Umoji sana Nigependa kumu express mtu wangu kwa nunye Mtu wangu ni Lebron James Ribon James ni mchezaji basketball alizaliwa Disemba 30 mwaka 1984 na ni mzazi wa vijana wawili ambaye ni Bron James na Bruce James. Nimemchagua Lebron James kama mtu wangu kwa sababu Lebron James ni mtu ambaye alipambana sana kwenye kariya yake. Alikuwa ni just a normal person, alitokea kwenye familia just a normal family but ali, alijitoa strength yake mwenyewe aliweza kupambana mpaka kaja kuwa successful kama hivi alivyo alianza just a normal player akawa na play kwenye hizi college teams then akawa sajiliwa at Los Angeles Lakers kama power forward wao akawa anacheza na namba 23 aliperform vizuri sana na performance yake ikamtengenezea famousity paka sasa hivi LeBron James is considered as one of the best basketball player in the history of basketball na huyo ndo mtu wangu LeBron James